welcome to bilingual e lecture for diploma mechanical engineering students subject thermal and automobile engineering unit number 1 class number 6 per erkane first unit la rendu chapter paathutom ipo idu moonavadhu chapter steam condenser steam condenser abdingiradhu enna appadina nama erkane paathirukom water ah vandu enna precipitate panna koodiya or device இந்த இடத்துல ஸ்டீம் அதாவது ஸ்டீம் கண்டன்சர்னதுக்கு ஸ்டீமை கண்டன்சேட் பண்ணி அது கூலிங் பண்ணி அந்த வாட்டரை வந்து என்ன அப்படின்னா நம்ம ரீயூஸ் பண்ணுறதுக்கு கண்டன்ஸ்டு ஸ்டீம் அதை கண்டன்சேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் இந்த கண்டன்சர் அப்படிங்கிறது நம்ம என்ன ஒர்க்கிங் மீடியா ஒர்க்கிங் ஃப்ளூயிடு யூஸ் பண்ணுறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகும் வாட்டரை யூஸ் பண்ணால் வாட்டரை ப்ரிசிபிடேட் பண்ணும் ஸ்டீமை யூஸ் பண்ணணும் ஸ்டீமை ப்ரிசிபிடேட் பண்ணும் அதை கண்டன்சேட் பண்ணி யூஸ் பண்ணும் இதனால் நமக்கு என்ன அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னா கண்டன்சரை ஒரு ஸ்டீம் பவர் பிளான்ல வந்து என்ன அப்படின்னா இன்ஸ்டால் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா ஒர்க் டன் அதிகமாகும் பவர் பிளான்டோட எஃபிஷியன்சி இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸ்டீமினுடைய கன்சம்ஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப குறைய ஆரம்பிக்கும் அடுத்தது வந்து என்ன பாய்லருடைய ஃபீடு வாட்டர் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா ஏற்கனவே நார்மலாக யூஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய கண்டன்சேட்டை திரும்பி வந்து ப்ரிசிவிடேட் பண்ணி சுத்தப்படுத்தி பாய்லருக்குள்ளே அனுப்பும்போது வாட்டருடைய குவான்டிட்டி கம்மியாக இருந்தால் போகும் ஃபீட் வாட்டருடைய குவான்டிட்டி கம்மியாக இருந்தால் போகும் அந்த பாயிண்ட்டு காமெடி தான் இந்த கண்டன்சர் அப்படிங்கிற ஒரு டிவைஸை வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இதில் மேஜராக வந்து கண்டன்சிங் பிளானுடைய எலிமெண்ட்ஸ் என்னென்ன இருக்குது மேஜராக வந்து கண்டன்சிங் பிளான்னா என்ன இது வந்து ஸ்டீம் பவர் பிளானில் கண்டிப்பாக அந்த கண்டன்சிங் பிளான் இருக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு என்ன நம்ம சொன்ன அந்த மூணு பாயிண்ட் அதாவது ஒர்க் டன் அதிகமாகும் அதனால் அந்த பிளான்டோட எஃபிஷியன்சி இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸ்டீமோட கன்சம்ஷன் குறைய ஆரம்பிக்கும் அடுத்தது ஃபீடு வாட்டருனுடைய அது வந்து என்ன ஆகும் கண்டன்சேட்டு வந்து ஆகும் பொழுது ஃபீடு வாட்டரை வந்து ரெக்கவரி ரெக்கவர் பண்ண முடியும் இந்த பாயிண்ட்னால தான் வந்து என்ன அப்படின்னால் கம்பல்சரியாக ஒரு ஸ்டீம் பவர் பிளான்டில் கண்டன்சிங் பிளான் கண்டன்சர் அப்படிங்கிற ஒரு பிளான் எனக்கு ஒரு கண்டன்சர் அப்படின்னால் அது மட்டும் ஒரு டிவைஸ் கிடையாது அதுக்குள்ளே என்னென்ன இருக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு ஸ்டீம் அப்படின்னால் இஸ் கண்டன்சேட் இஸ் அ க்ளோஸ்டு வெசல் ஒரு க்ளோஸ்டு வெசலாக இருக்கும் உள்ளே வந்து பம்ப் இருக்குது அதில் வந்து ஹாட்வெல்லிருந்து வரக்கூடிய வாட்டராக வந்து அது வந்து உள்ள என்னவாவது கண்டன்சருக்குள்ளே சப்ளை ஆகி அந்த ஸ்டீமை வந்து கண்டன்சேட் ஸ்டீமை உள்ளே அனுப்பும் பொழுது அந்த உள்ள ட்ரை ஏர் பம்ப்பு யூஸ் ஆகுது ஃபீட் பம்ப் இருக்குது அடுத்தது இன்னொரு பம்ப் சர் வா கூலிங் வாட்டரை ப சர்க்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பம்ப்பு இதையெல்லாம் வந்து என்ன அப்படின்னா இஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட் அது அங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னா ரீகூலிங் சர்க்குலேட்டிங் கண்டன்சரில் வந்து எல்லாமே வந்து என்னவாகுது கூலிங் டவர் மூலமாக வாட்டர் ஃபாண்டில் வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணுறோம் ஸ்ப்ரே பாண்ட் அது மூலமாக ஸ்ப்ரே பண்ணுறோம் அந்த படத்தில் பார்க்கும்போது இன்னும் நமக்கு ஈஸியாக தெரியும் இதுதான் என்னது கண்டன்சிங் பிளான் இப்போ நார்மலாக வந்து என்ன அப்படின்னால் பாய்லருந்து வரக்கூடிய ஸ்டீம் அந்த ஸ்டீம் வந்து உள்ள டர்பைன்குள்ளே என்றாகுது டர்பைன் ரன் பண்ணி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டீம் அதுதான் என்னது கண்டன்சர் அப்படிங்கிற ஒரு டிவைஸ் இதுதான் கண்டன்சர் அப்படிங்கிற டிவைஸ் இந்த கண்டன்சருக்குள்ளே இந்த கண்டன்சேட் டர்பைன் ரன் பண்ணது போக பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய அதாவது டஸ்ட்டு கலர்ந்த ஸ்டீம் அந்த ஸ்டீமை கண்டன்சருக்குள்ளே அனுப்புகிறோம் அதுதான் என்ன கண்டன்சேட்டுன்னு சொல்கிறோம் பியூரானது கிடையாது அந்த ஸ்டீம் அந்த கண்டன்சேட் பண்ணுறோம் அந்த கண்டன்சேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன அப்படின்னா டைரெக்டாக கண்டன்சேட் ஆகாது அது என்னவாக மாறும் நம்ம ஏரை வந்து ஒரு பம்ப்பு மூலமாக ஏரை உள்ளே சப்ளை ஆகும் பொழுது ஸ்டீமோட ஏரை ஸ்ப்ரே பண்ணும் பொழுது அதில் வாட்டர் தனியாக ஸ்டீம் தனியாக என்னவாகும் ஸ்பில்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதில் வந்து என்ன ஒரு கண்டன்சேட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பம்ப்பு மூலமாக அதில் கண்டிப்பாக வந்து என்ன இருக்காது நமக்கு அப்படின்னா ப்யூராக வந்து வாட்டராக இருக்காது அந்த வாட்டரை வந்து என்ன மேக்கப் பண்ணுறதுக்கு தான் என்ன நம்ம ஏற்கனவே கூலிங் வாட்டர் டவர்னு ஒன்று படித்தோம் கூலிங் வாட்டர் சர்க்கியூட்டெல்லாம் படித்தோம் ஸ்டீம் அதாவது தெர்மல் பவர் பிளானில் அப்போ நார்மலாக வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதில் இருக்கக்கூடிய மாட் அதாவது கண்டன்சர் அப்படிங்கிற இடத்துல ஸ்டீமும் இருக்குது வாட்டரும் இருக்குது ஏரும் இருக்குது இது ஏர் சர்க்குலேஷன் இங்கேருந்து ஸ்டீம் வருது உள்ளே நார்மலாகவே என்ன இருக்குது வாட்டரை வந்து மேக்கப் பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க அந்த வாட்டரை என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு அதை கூல் பண்ணுறதுக்கு ஆவேண்டி தான் என்ன அப்படின்னா ஒரு கூலிங் வாட்டர் அதாவது சாரி கூலிங் டவர் அந்த டவரில் வந்து வாட்டரை ஸ்ப்ரே பண்ணுறாங்க அப்போசிட்டில் வந்து ஏரை வந்து பெனல்ட்ரெண்ட் ஆகி வரும் பொழ
அது அந்த வா ஏ வாட்டரானது என்னவாகும் கூலிங் வாட்டராக மாறி அந்த கூலிங் வாட்டர் கண்டன் சர்க்குலர் சர்க்குலேட் ஆகிட்டே இருக்குது அப்படி கண்டன் சர்க்குலர் இந்த சர்க்குலேஷன் நடக்கும் பொழுது இங்கே யாரும் வருது இங்கே கண்டன்சேட் வருது அதுக்கப்புறம் அந்த கண்டன்சேட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பம்பு மூலமாக அங்கே இருக்கக்கூடிய கண்டன்சேட்டை ப்ரிசிவிட்டேட் பண்ணி ஸ்டீம் இருக்கிறதுனால அந்த கண்டன்சேட் எப்படி இருக்கும் நமக்கு ஹாட் வெல்லாக ஹாட்டாக இருக்கும் டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கும் அந்த ஒரு ஹாட் வெல்லை கனெக்ட் பண்ணி தட் மீன்ஸ் சம்ப் அதில் கனெக்ட் பண்ணி அதை வந்து என்ன அப்படின்னால் ஒரு ஃபீட் பம்பு மூலமாக அதை செக் பண்ணி அதை என்ன பண்ணுறோம் டூ பாய்லர்னு இருக்குது இது எங்கே போகுது பாய்லருக்குள்ளே போகுது பாய்லருக்குள்ளே போனோடனே அது என்னவாக மாறுது ஸ்டீமாக மாறி அந்த ஸ்டீமை ரீப் யூ பர்பஸ்க்கு என்ன பண்ணுறோம் டர்பைனை ரன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அதாவது இந் இங்கிருந்து போகக்கூடிய இந்த ஹாட்வெல் இருக்கக்கூடிய இந்த க இந்த கண்டன்சேட் மட்டும் பற்றாது அப்போ என்ன வாங்க இப்போ சப்போஸ் ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பாய்லர் ட்ரம்முன்னா பத்து லிட்டர் வாட்டர் பிடிக்குது அப்படின்னா இந்த கண்டன்சேட் வந்து என்ன ஆகுது ஒரு த்ரீ கேஜிஸ் ஃபோர் கேஜிஸ் இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு என்ன வேணும் ஒரு செவன் லிட்டர் வாட்டர் இருந்தால் போதும் அப்போ அந்த மூணு லிட்டர்ஸ் வந்து கண்டன்சேட் உள்ளே போகும்போது அது ஹை டெம்பரேச்சரில் இருக்கும் அப்போ வரக்கூடிய வாட்டர் நார்மல் டெம்பரேச்சரில் இருக்கும் ரெண்டு மிக்ஸ் ஆகும்போது வாட்டருடைய டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறோம் போன கிளாஸ்லேயே சொல்லியிருக்கிறேன் நார்மல் வாட்டர் அனுப்புனா அந்த இப்போ சப்போஸ் டென் டிகிரி சென்டிகிரியில் இருக்க வாட்டர் அப்படின்னா அதை பாயில் பண்ணும் பொழுது நைன்டி டிகிரி டெம்பரேச்சருக்கு அதை கன்வெர்ட் பண்ணும்போது ஃபியூவல் கன்சம்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இங்கே வந்து டெம்பரேச்சர் சப்போஸ் முப்பது டிகிரியில் இருக்குது அப்படின்னா அந்த டுவெண்ட்டி டிகிரி வந்து நமக்கு என்ன ஆகுது ஃபியூவல் கன்சம்ஷன் சேவ் ஆகும் அதுக்கு தான் இந்த ரீயூஸ் ரீப்ராசஸ் எல்லாமே நம்ம வேஸ்ட் பண்ணாமல் டைரெக்டாக வந்து அட்மாஸ்பிரிக் அழுப்ப அனுப்பாமல் இதை வந்து என்ன இந்த பொல்யூட்டன்லேருந்து தடுக்கிறதுக்காக வேண்டி யூஸ் பண்ணக்கூடியதான் இந்த இந்த ப்ராசஸ் அப்போ இந்த இது தான் கண்டன்சிங் பிளான் இந்த பிளான்டாக வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னால் ஸ்டீம் பவர் பிளானில் வந்து வச்சுருந்தோம் அப்படின்னால் அந்த மூணு ஒர்க்கு இன்புட் அதிகமாகுது பிளான்டோட எஃபிஷியன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகுது நமக்கு மேஜர் பிளான்டோட எஃபிஷியன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகணும் அதுதான் என்ன வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஒரு கண்டன்சரை எப்படி வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னால் மேஜராக வந்து என்ன அப்படின்னா ரெண்டு டைப்பாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று ஜெட் கண்டன்சர் இன்னொன்று சர்ஃபேஸ் கண்டன்சர் அதில் ஜெட் கண்டன்சர் அப்படின்னால் என்ன மேஜராக வந்து ஜெட் கண்டன்சர் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னால் இதில் கண்டன்சர் அப்படிங்கிறது மேஜர் பார்ட் என்ன அப்படின்னால் வாட்டர் அண்டு ஸ்டீம் இந்த ரெண்டும் எந்த ஃப்ளோவில் இருக்குது அதை பேஸ் பண்ணி தான் என்ன அப்படின்னால் கண்டன்சரை வந்து ப்ரிசிவிட்டேட் பண்ணும் இப்போ ஜெட் கண்டன்சர் அப்படின்னா டைரக்ட் காண்டாக்ட் பிட்வீன் த கூலிங் வாட்டர் அண்ட் த ஸ்டீம் வாட்டரும் ஸ்டீமும் டைரக்டாக காண்டாக்ட் ஏற்பட்டால் அது வந்து ஜெட் கண்டன்சர் அதில் இருந்து கண்டன்சேட் ப்ரொடியூஸ் ஆகணும் அதாவது வாட்டரும் ஸ்டீமும் டைரக்டாக மிக்ஸ் ஆகணும் அப்படி மிக்ஸ் ஆகி அதில் கண்டன்சேட் உருவானால் அதுக்கு பேர் ஜெட் கண்டன்சர் அதே இது வந்து சர்ஃபேஸ் கண்டன்சர் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னால் நோ டைரக்ட் காண்டாக்ட் பிட்வீன் த கூலிங் வாட்டர் அண்டு ஸ்டீம் ரெண்டுமே டைரக்டாக காண்டாக்ட் ஏற்படக்கூடாது ஆனால் கண்டன்சேட் ஆகணும் அப்படி நடந்தால் அது சர்ஃபேஸ் கண்டன்சர் இதில் வந்து என்ன ஜெட் கண்டன்சரில் பேரலல் ஃப்ளோ ஜெட் கண்டன்சர்னால் என்ன ஏன்னா அதை ஃபர்தராக சப்டிவைட் பண்ணுறோம் பேரலல் ஃப்ளோ ஜெட் கண்டன்சர் அப்படின்னா இந்த அதாவது ஸ்டீமினுடைய ஃப்ளோ கூலிங் வாட்டர் இந்த ரெண்டுமே என்ன அப்படின்னா சேம் டைரக்ஷனில் இருந்தால் அது பேரலல் ஃப்ளோ ஜெட் கண்டன்சர் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு உண்டான டயக்ராம் பின்னாடி வரும் இதை இது தான் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டீமினுடைய ஃப்ளோவும் வாட்டர்னுடைய ஃப்ளோவும் என்னவாக இருக்கணும் ஒரே டைரக்ஷன் சேம் டைரக்ஷனாக இருந்தால் அது பேரலல் ஃப்ளோ ஜெட் கண்டன்சர் அதே அது கவுண்டர் ஃப்ளோவாக இருந்தால் டைரக்ஷன் ஆப்போசிட்டாக இருக்கணும் ரெண்டுக்கு உண்டான டைரக்ஷன் ஆப்போசிட்டில் இருக்கணும் ஜெட் கண்டன்சனை ஃபர்தராக மூணாவதாக ஒரு டிவைட் பண்ணுறாங்க லோ லெவல் ஜெட் கண்டன்சர் அப்படின் இதில் வந்து என்ன அப்படின்னால் கண்டன்சேட் இஸ் பம்ப்டு பை மீன்ஸ் ஆஃப் ஏ கண்டன்சேட் பம்ப் இன் டு ஏ ஹாட் வெல் ஹாட் வெல்லிருந்து ஒரு கண்டன்சேட் பம்ப்பு வச்சு அதை செக் பண்ணி அதை நம்ம எந்த எந்த இடத்துல ஃப்ளோ பண்ணுறோமோ அது லோ லெவல் ஜெட் கண்டன்சர் அப்படின்னு ஸ்பில் பண்ணுறோம் ஹை லெவல் அப்படின்னால் நார்மலாக இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு காட்டிலும் அதாவது ஹாட் வெல்லிருந்து அதாவது அதில் என்ன ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா பேரோமீட்டர் லெக் தட் மீன்ஸ் பேரோமீட்டர் அப்படிங்கிறது ப்ரெஷரை மெஷர் பண்ணக்கூடிய ஒரு மெஷரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் யூஸ் நோனஸ் பேரோமீட்டர்
இதில் வந்து நம்பர் ஆஃப் கன்வர்ஜன் நாசில்ஸை யூஸ் பண்ணணும் நம்பர் ஆஃப் நாசில்ஸ் அப்படிங்கிறது ரெண்டு கேட்டகரி இருக்குது ஒன்று கன்வர்ஜன் நாசில் இன்னொன்று டைவர்ஜன் நாசில்ஸ் நம்ம இங்கே கன்வர்ஜன் நாசில்ஸை ஏன் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு டயக்ராம் வரும்போது உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக புரியும் அடுத்தது டவுன் ஃப்ளோ சர்ஃபேஸ் கண்டன்சர் சர்ஃபேஸ் கண்டன்சர் அப்படிங்கும் போது கண்டன்சேட் ஆகிறது என்னவாகுது கண்டன்சரில் வந்து ஸ்டீம் ஃப்ளோ ஆகிறது டவுனோ டைரக்ஷன் நோக்கி இருந்தால் அது டவுன் ஃப்ளோ சென்ட்ரல் ஃபோர்ஸாக இருந்தால் அது சென்ட்ரி சென்ட்ரல் ஃப்ளோ சர்ஃபேஸ் கண்டன்சர் அதே மாதிரி கூலிங் வாட்டர்னுடைய ஃப்ளோ ஒரே ஒரு பக்கம் மட்டும் ஒரு டியூப்பில் ஒரு பக்கம் மட்டும் பாஸ் ஆனால் அது சிங்கிள் பாஸ் சர்ஃபேஸ் கண்டன்சர் மல்டி டைரக்ஷனல் ரெண்டு பக்கம் சப்ளை பண்ணால் அது மல்டி பாஸ் சர்ஃபேஸ் கண்டன்சர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதுதான் என்ன அப்படின்னால் கண்டன்சரை வந்து மேஜராக ரெண்டு கேட்டகரியாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று ஜெட் கண்டன்சர் இன்னொன்று சர்ஃபேஸ் கண்டன்சர் ஜெட்டை வந்து ஃபர்தராக ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று பேரலல் ஃப்ளோ இன்னொன்று கவுண்டர் ஃப்ளோ கண்டன்சரையே வந்து என்ன ஜெட் கண்டன்சரை ஃபர்தராக வந்து லோ லெவல் ஹை லெவல் எஜெக்டட் டைப் அதை நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் என்னன்னு அடுத்த சர்ஃபேஸ் கண்டன்சரை வந்து ரெண்டு கேட்டகரியாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று டவுன் ஃப்ளோ கண் சர்ஃபேஸ் கண்டன்சர் சென்ட்ரல் ஃப்ளோ அதில் சிங்கிள் பாஸ் மல்டி பாஸ் சிங்கிள் இங்கே ப்ரெஸ்ன்னு இருக்குது சிங்கிள் பாஸ் மல்டி பாஸ் வாட்டர்னுடைய ஃப்ளோ வந்து ஒரே ஒரு பக்கம் பாஸ் பண்ணால் அது சிங்கிள் பாஸ் வாட்டராக வந்து ரெண்டு பக்கமும் ஃப்ளோ பண்ணால் அது மல்டி பாஸ் அப்படி இதைத்தான் வந்து நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஜெட் கண்டன்சர்னால் என்ன அதை கிளாஸிஃபை பண்ணது என்ன அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு லோ லெவல் ஜெட் கண்டன்சர் லோ லெவல் ஜெட் கண்டன்சர் நமக்கு வந்து என்ன அப்படின்னால் கண்டன்சர் லோ லெவல் ஜெட் கண்டன்சர் ஏன்னா ஜெட் அப்படின்னாலே நம்ம என்னென்னு பார்த்தோம் மேஜராக வந்து ஜெட் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம என்ன சொன்னோம் டைரக்ட் கான்டெக்ட் பிட்வீன் கூலிங் வாட்டர் அண்ட் த ஸ்டீம் டைரக்ட் கான்டெக்ட் பிட்வீன் கூலிங் வாட்டர் அண்டு ஸ்டீம் இதில் பெருசாக ஒன்றும் கிடையாது படம் தான் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப பெருசாக இருக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னால் இந்த ஸ்டீமும் வாட்டரும் டைரக்டாக கான்டெக்ட் ஏற்பட்டாலே அது ஜெட் கண்டன்சர் அதில் லோ லெவலாக ஹை லெவலாக அப்படிங்கிறத நமக்கு ப்ராப்ளம் லோ லெவலில் தான் என்ன சொல்கிறோம் கவுண்டர் ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒரு அவுட்டர் ஹேஸிங் வழியாக என்ன நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னால் வாட்டர் அண்டு கண்டன்சேட்டிங்கை வந்து என்ன அப்படின்னால் அட்மாஸ்பிரிக் ஏர் வந்து உள்ளே வருது அது நார்மலாக வரக்கூடிய அட்மாஸ்பிரிக் ஏர் அது ஃப்ளோ ஆகிட்டுருக்கும் ஸ்டீமை வந்து பாட்டம் சைட்லேருந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா வாட்டரை ஃப்ளோ பண்ணுறோம் மேலேருந்து என்ன வாட்டரை ஸ்ப்ரே பண்ணுறோம் வாட்டரும் ஸ்டீமும் எப்படி இருக்குது டைரக்ட் கான்டாக்ட் ரெண்டுமே டச் ஆகுது இடையில் வந்து என்ன ப்ரிப்ரேட்டட் ட்ரேஸ் அதாவது இந்த ட்ரேஸ் அப்படிங்கிறதுல என்ன இருக்கும் ஹோல்ஸ் ஹோல்ஸாக இருக்கும் வாட்டரை வந்து டைரெக்டாக இங்கே பட்டு அப்படியே வர்றதா காலம் இந்த ஹோல் வழியாக பட்டு வரும்போது பெனட்ரண்ட் ஆகி ஊடுருவி வெளியே வரும் அடுத்தது நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு இப்படியே ஒவ்வொரு இதில் வரும் பொழுது வாட்டர்னுடைய குவான்டிட்டி அதிகமாகும் அதனுடைய ப்ரெஷர் வில் பி இன்க்ரீஸ் ஆகும் இப்போ டைரெக்டாக ஒரு ஃப்ளோ இருக்குது ஒரே ஒரு பைப் லைன் வழியாக நேரோ பைப் லைன் வழியாக வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகும்போது அதனுடைய ப்ரெஷர் என்னவாக இருக்கும் நார்மலாக இருக்கும் அதே ஜிக்ஜாக்கில் போகும்போது என்னவாக இருக்கும் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இதுவும் அதே மாதிரி தான் ஒரு ப்ரிப்ரேட்டட் டியூப் அப்படிங்கிறது ஒரு சாதாரண ஒரு டியூப்பில் ஹோல்ஸை க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அந்த ஹோல்ஸ் வழியாக வாட்டர் பெனட்ரண்ட் ஆகி வரும்போது அதனுடைய ஃபோர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதனுடைய ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ அடுத்த பிளேட்டில் டச் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு இப்படியே வந்து வரும் பொழுது இங்கே வாட்டர் ஸ்ப்ரே ஆகுது இங்கே ஸ்டீமு வந்து ஃப்ளோ ஆகுது டைரக்ட் கான்டெக்ட் ஏற்படுது மேலே ஏரை வந்து என்ன அதுவும் வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணுறோம் அப்போ அது ஸ்டீமில் இருக்கக்கூடிய என்னது வாட்டரில் இருக்கக்கூடிய கண்டன்சேட்டை வந்து சுத்தப்படுத்தி அது பாட்டம் லைனில் கீழே வந்துடும் இது லோ லெவல் லோ லெவல் மீன்ஸ் லெவல் வந்து நம்ம ஸ்டீம் பவர் பிளான்டில் வந்து என்ன அப்படின்னா கண்டன்சர் பிளான்டு பக்கத்துலேயே இருக்கும் இதை தான் என்ன அப்படின்னா லோ லெவல்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பேரோமீட்ரிக் ஜெட் கண்டன்சர் ஹை லெவல் ஹை லெவல் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னால் அதே சேம் நம்ம நார்மல் அதனுடைய கான்செப்டில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது ஸ்டீமை வந்து பாட்டம் சைட்லேருந்து பாஸ் பண்ணுறோம் வாட்டரை மேலேருந்து கூலிங் வாட்டரை சர்க்குலேட் பண்ணுறாங்க இங்கே வந்து என்ன அப்படின்னால் அந்த கூலிங் வாட்டரை வந்து இதுக்கு முன்னாடி இருக்க லோ லெவல் அப்படிங்கிற இடத்துல அதை கலெக்ட்
இந்த வேரோமீட்டர் ஜெட் கண்டன்சர் அப்படிங்கிறதுல சேம் ப்ராசஸ் டைரக்ட் காண்டாக்ட் பிட்வீன் வாட்டர் அண்ட் ஸ்டீம் ரெண்டும் அதே தான் அந்த வேரோமீட்டர் ஹைட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா டென் பாயிண்ட் த்ரீ மீட்டர் ஆஃப் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறது இது வந்து என்ன அப்படின்னா நார்மலாக வந்து அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷர் அப்படின்னாலே இப்போ நார்மலாக நீங்கள் ஹீட் போன் இன்ஜினியரிங்கில் படிச்சுருப்பீங்க அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷரை வந்து மெசர் பண்ணக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு மெசரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இஸ் நோன் அஸ் அ பேரோமீட்டர் அந்த பேரோமீட்டர்னால தான் அந்த ப்ரெஷனுடைய ஃபஸ்ட்டு யூனிட் இஸ் அ பார் பிஏஆர் அப்படிங்கிற ஒரு யூனிட் வந்தது அந்த பார்க்கு அப்புறம் தான் அதுக்கப்புறம் கன்வெர்ட் பண்ணி அதை நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் பாஸ்கல் அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன அப்படின்னால் மில்லி மீட்டர் ஆஃப் மெர்க்குரி மீட்டர் ஆஃப் வாட்டர் இப்படின்னு நிறைய அதுக்கு யூனிட் கொண்டு வந்தாங்க ஏன்னா ப்ரெஷருக்கு நிறைய யூனிட் இருக்குது அதில் அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷர் அப்படின்னு வரும்போது அதனுடைய ஸ்டாண்டர்டு அதாவது வேல்யூஸ் இருக்குது ஸ்டாண்டர்டான வேல்யூஸ் வந்து என்ன அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷர் அப்படிங்கிறது ஏன்னா அந்த பேரோமீட்டர் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரியாமல் இருக்கணும் அதனால தான் அந்த வேல்யூ எல்லாம் சொல்கிறேன் அந்த அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷனுடைய நம்ம வேல்யூ நார்மலாக ஒரு நம்மளுடைய அதாவது ஒரு ஹியூமன் பீயிங் பிளான்ஸ் அனிமல்ஸ் எல்லாமே உயிர் வாழணும் அப்படின்னால் கண்டிப்பாக வந்து அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷர் இருக்கணும் அந்த அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷனுடைய வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் த்ரீ டூ ஃபைவ் பார் அல்லது அது வந்து ஒன் ஜீரோ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ டூ ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஏன்னா நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ரெண்டுமே பாஸ்கலுக்கு ஈக்குவல் அல்லது அதை வந்து என்ன அப்படின்னா செவன் சிக்ஸ்டி எம்எம் ஆஃப் மெர்க்குரி அல்லது டென் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் மீட்டர் ஆஃப் வாட்டர் அப்படின்னு நம்ம படிச்சுருக்கோம் இட்ஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ அதனுடைய ஹைட்டு வந்து டென் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் மீட்டர் அந்த ஹைட்டில் வந்து அந்த கண்டன்சரை வந்து நம்ம என்ன அப்படின்னால் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அதுதான் என்ன அப்படின்னா அதனுடைய ஹை லெவல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ என்ன அப்படின்னால் சேம் ஸ்டீமை வந்து பாஸ் பண்ணுறோம் கூலிங் வாட்டர் சர்க்கிள் இந்த கண்டன்சேட்டை வந்து என்ன அப்படின்னா டைரக்டாக தான் இங்கே போட்டிருக்காங்க பேரோமீட்டர் லெக் அந்த லெக்கினுடைய ஹைட் எவ்வளோ இருக்கணும் டென் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் மீட்டர் மினிமம் இருக்கணும் அதாவது இந்த கண்டன்சருடைய யூனிட்டுக்கு கீழே வந்து மினிமமாக டென் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் மீட்டர் ஹைட்டுக்கு வந்து அந்த ஹைட்டை கொடுத்து அதுக்கப்புறம் தான் என்ன அப்படின்னால் ஒரு பெரிய பைப் மூலமாக அந்த கண்டன்சேட்டை கலெக்ட் பண்ணி அதை ஹாட்வெல்லில் வச்சுட்டு அதை திருப்பி என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு கூலிங் பாயிண்ட்டுக்குள்ளே அனுப்பிச்சு அந்த வாட்டரை கூல் பண்ணி திரும்பி ரீசர்க்குலேட் பண்ணுறோம் இது வந்து என்னது அப்படின்னா ஏர் அஸ் யூஸ்வலாக ஏரை வந்து உள்ள எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் மூலமாக அனுப்பும் பொழுது அது ப்ரிசிபிட்டேஷன் ஆகி சுத்தப்படுத்தி வெளியே வருது இது லோ லெவல் அண்டு ஹை லெவல் இப்போ ஜெட் கண்டன்ஸனுடைய அட்வான்டேஜஸ் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்னா மேஜர் ஃபஸ்ட்டு அட்வான்டேஜஸ் அப்படிங்கிறது இதனுடைய அதாவது ஸ்டீமையும் கூலிங் வாட்டரையும் மிக்ஸ் பண்ணக்கூடியது அப்படிங்கிறது இன்டிமேட் பண்ணக்கூடிய இன்டிமேட் மிக்சிங் ஆஃப் ஸ்டீம் அண்ட் கூலிங் வாட்டர் இஸ் மோர் நிறைய குவான்டிட்டியான வாட்டரையும் ஸ்டீமையும் மிக்ஸ் பண்ண முடியும் அதுவே ஒரு அட்வான்டேஜஸ் நெக்ஸ்ட்டு வந்து அப்படின்னா அமௌண்ட் ஆஃப் கூலிங் வாட்டர் சர்க்குலேஷன் இஸ் லெஸ் ஏன்னா நம்ம திருப்பி இதை ரீயூஸ் பண்ணுறோம் இங்கேருந்து என்ன பண்ணுறோம் இங்கே ரீயூஸ் பண்ணுறோம் அதனால் கூலிங் வாட்டருடைய ரெக்கொயர்மெண்ட் ரொம்ப குறைவு அடுத்ததுனுடைய இந்த காம்பனுடைய எக்யூப்மெண்டுடைய சைஸ் வந்து காம்பேக்ட் சைஸ் சின்ன சைஸ் இதனுடைய காஸ்ட்லி வைஸாக குறைவு இது லோ லெவல் ஹை லெவல் ரெண்டுக்குமே தான் சொல்கிறோம் காமன் வித் லோ லெவல் அண்ட் ஹை லெவல் ஜெட் கண்டன்ஸனுடைய மெரிட்ஸ் அண்ட் டிமெரிட்ஸ் அது கொஞ்சம் இடம் இருந்தால் போதும் அடுத்தது வந்து என்ன அப்படின்னால் லோ லெவலை பொறுத்தளவுக்கு நோ நீட் ஃபார் கூலிங் வாட்டர் பம்ப் கூலிங் வாட்டர் பம்ப்பு வேண்டியது கிடையாது அதே இது வந்து ஹை லெவலுக்கும் எஜெக்டட் டைப் கண்டன்சருக்கும் என்ன வேண்டியது கிடையாது கண்டன்சேட்டை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணக்கூடிய பம்ப்பு வேண்டியது கிடையாது இது கண்டன்சேட் இங்கே இருக்குது இந்த கண்டன்சேட்டை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறது கிடையாது டைரெக்டாக என்ன பண்ணுறோம் கூலிங் பாண்டுக்குள்ளே அனுப்பிச்சிடும் இங்கே எது ஹை லெவல் இஜெ அண்டு இஜெக்டட் டைப் கண்டன்சர் ரெண்டுலேயுமே அதை தான் பண்ணுறோம் அடுத்தது கண்டன்சேட் இஸ் வேஸ்ட் இதனுடைய டீமெரிட் டீமெரிட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்னால் கண்டன்சேட் ஆகுறது என்ன அப்படின்னால் வேஸ்ட் ஆகுது அடுத்தது கூலிங் வாட்டர் சுட் பி கிளீன் த பியூர் திரும்பி வந்து என்ன அப்படின்னா கூலிங் வாட்டரை வந்து என்ன பண்ண முடியாது திரும்பி கிளீன் பண்ணி தான் அதை பியூராக கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் அதை வந்து ரீயூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது அதில் சம்
அதாவது டூ ஸ்ட்ரோக் என்ஜின் ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் என்ஜின் படிக்கும் பொழுது ஃபோர் ஸ்ட்ரோக்கில் வந்து வால்வு சிஸ்டம் இருக்கும் டூ ஸ்ட்ரோக் என்ஜினில் வந்து போர்ட்டு சிஸ்டம் இருக்கும் போர்ட் அப்படிங்கிறது ஹோல் அதே மாதிரி அது ஹோல்னு சொல்லலாம் இதை நாசில்னு கூட சொல்லலாம் ஒரு விதமான நாசில் போர்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்ன வெரைட்டிஸ் ஆஃப் நாசில்ஸை வந்து சீரியஸாக வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் அப்படிங்கிற நாசில்ஸை வந்து இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதுதான் என்னது போர்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் அந்த போர்ட் வழியாக கூலிங் வாட்டர் உள்ள சர்க்குலேட் ஆகி அது என்னவாகும் ஃபஸ்ட்டு வரும்போது என்னவாக இருக்குது இடம் அகலமான இடத்துலேருந்து குறைவான இடத்துக்கு வருது அப்போ இங்கே ப்ரெஷர் குறையும் இங்கே ப்ரெஷர் ஆனது இன்க்ரீஸ் ஆகும் இப்படியே மாறி மாறி சேஞ்ச் ஆகி வரும் பொழுது அது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஹாட்வெல்லில் போய் அது பிரிசிவிட்டேஷன் ஆகி அது விளைவு ஏர் வந்து அட்மாஸ்பிரிக்கில் இருக்கக்கூடிய ஏர் அங்கே காம்பனண்ட்டில் டைரெக்டாக போடும் அதனால் நமக்கு என்ன அப்படின்னா நமக்கு தேவையானது போக இங்கே வந்து ஸ்டீமானது தேவைக்கு அதிகமான ஸ்டீம் இங்கே வந்து ஸ்டீம் எங்கே போகுதுன்னு நமக்கு சொல்லவே கிடையாது ஸ்டீம் உள்ளே வந்து பெனட்ரண்ட் ஆகி போயிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் அப்போ அந்த ஸ்டீம் மிக்ஸ் ஆகி தேவைக்கு அதிகமான ஸ்டீம் இருந்தால் கூட என்னவாகாது நான் ரிட்டன் வால் அப்படின்னா என்ன உங்கள் நமக்கு இதெல்லாம் நமக்கு ஏற்கனவே நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க ஃப்ளூட் மெக்கானிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சப்ஜெக்டில் நான் ரிட்டன் வால்வுனா என்ன ரிட்டன் வால்வ் அப்படின்னால் என்னது நீ அனுப்பக்கூடியது ரிட்டன் ஆகாதது அதனால தான் அது நான் ரிட்டன் வால் நீ என்ன சப்ளை பண்ணுறையோ அது ரிட்டன் ஆகாது என்ன வேணுமோ அதை மட்டும்தான் அதை எடுத்துக்கிறோம் அதனுடைய நேச்சர் அது அப்போ அந்த நான் ரிட்டன் வால் வழியாக பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடாது கம்ப்ளீட்டாக கன்வர்ஷன் ஆனதுக்கப்புறம் அது வந்து என்னவா எக்ஸாஸ்ட் ஸ்டீமாக கன்வெர்ட் ஆகி வெளியே போகும் இப்போயும் என்னவா ஆகுது வாட்டரும் ஸ்டீமும் டைரெக்டாக தான் கனெக்ட் ஆகுது இஜெக்ட் டைப்லேயும் இப்போ ஜெட் கண்டன்சர் அப்படின்னாலே சேம் அடுத்தது சர்ஃபேஸ் கண்டன்சர் நார்மலாக என்ன நோ டைரக்ட் காண்டாக்ட் பிட்வீன் ஸ்டீம் அண்ட் கூலிங் வாட்டர் ஏற்கனவே சொன்னது தான் திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணுறோம் இந்த இதில் வந்து என்ன அப்படின்னால் ஜெட் கண்டன்சரை பொறுத்தளவுக்கு அந்த கண்டன்சேட்டை நம்ம ரீயூஸ் பண்ண மாட்டோம் சர்ஃபேஸ் கண்டன்சரில் என்ன அப்படின்னால் அந்த கண்டன்சேட் வேஸ்ட் ஆகக்கூடிய ஸ்டீமை ரீயூஸ் பண்ணுவோம் எங்கே பாய்லரில் ரீயூஸ் பண்ணுவோம் அதனால் வந்து என்ன அப்படின்னால் இது வந்து என்ன அப்படின்னால் சர்வே இந்த கண்டன்சரை பொறுத்தளவுக்கு என்ன அப்படின்னால் வாட்டர் வந்து ப்யூராக இருக்காது பட் யூஸ்டு போய் கூலிங் பர்பஸ் கூல் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி அதை ரீயூஸ் பண்ணுறோம் பட் ஸ்டீம் பவர் பிளான்டைய ஃபீஸ் இ வில் பி இன்க்ரீஸ் ஏன்னா இந்த டைப்பான கண்டன்சரை வந்து கண்டன்சிங் பிளான்டை ஸ்டீம் பவர் பிளானில் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டன்சேட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அது சுத்தமே ப்யூரான வாட்டர் கிடையாது கொஞ்சம் டஸ்ட் கலந்துருக்கும் பட் ஹாட் வாட்டர் ஹீட்டட் வாட்டர் அதனால் நமக்கு என்னவாகும் ஃபியூவல் கன்சம்ஷன் குறைய ஆரம்பிக்கும் அதனால் பிளான்டோடைய எஃபிஷியன்சி வில் பி இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதுதான் இது ஸ்டீம் பவர் பிளானில் த எஃபிஷியன்சி ஆஃப் த ஸ்டீம் பவர் பிளான் கேன் பி இன்க்ரீஸ்டு பை யூஸிங் திஸ் டைப் ஆஃப் கண்டன்சர் இந்த டைப் ஆஃப் கண்டன்சர் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னால் ஸ்டீம் பவர் பிளானுடைய எஃபிஷியன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதாவது கம்பேர் டு ஜெட் கண்டன்சரை கம்பேர் பண்ணும்போது சர்ஃபேஸ் கண்டன்சனுடைய யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னால் அந்த பிளான்ட்டோடைய எஃபிஷியன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகும் இதில் டைப்ஸ் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் கண்டன்சர் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் ஒன்ஸ் அகேன் இஸ் ரிப்பீட்டட் டவுன் ஃப்ளோ டைப் சென்ட்ரல் ஃப்ளோ டைப் எவாப்ரேஷன் கண்டன்சர் மூணு விதமான கண்டன்சர் இருக்குது அதில் டவுன் ஃப்ளோ சர்ஃபேஸ் கண்டன்சர்னால் என்ன நார்மலாக வந்து என்ன அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்ததில் என்ன என்ன பண்ணோம் வாட்ரும் ஸ்டீமும் டைரக்ட் கனெக்ஷன் இங்கே வாட்ரும் ஸ்டீமும் என்ன ஆகாது டைரெக்டாக டச் ஆகாது டைரக்ட் கனெக்ஷன் அப்படிங்கிறது என்னது டைரக்ட் டச் வாட்ரும் ஸ்டீமும் பென்னட்ரண்ட் ஆகி வெளியே வரும் இங்கே அப்படி வராது வாட்டர் ஒரு பாத்தில் மூவ் ஆகும் ஸ்டீம் இன்னொரு பாத்தில் மூவ் ஆகும் அதான் என்னது நோ டைரக்ட் காண்டாக்ட் பிட்வீன் ஸ்டீம் அண்டு வாட்டர் இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டை பொறுத்தளவுக்கு இங்கே வந்து என்ன பேரலல் பைப்ஸ் இருக்குது இதெல்லாமே பைப் இதெல்லாம் என்னது இந்த பாயிண்ட்டு நெக்ஸ்ட் ஒன் டூ த்ரீ இப்படியே என்ன இருக்குது பைப் லைனாக இருக்கு இந்த பைப்பெல்லாம் எப்படி இருக்குது நமக்கு பார்க்குறதுக்கு பேரலல் ஃப்ளோவாக இருக்குது அதில் வந்து நமக்கு என்ன ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்னா இந்த வாட்டர் ரெண்டு பக்கமும் க்ளோஸ் லெவலாக இருக்குது கூலிங் வாட்டர் இன்லெட் உள்ளே அனுப்புகிறோம் அப்படி அனுப்பும்போது வாட்டர் ஆனது என்ன ஆகுது இதுக்குள்ளே வந்து இப்படியே சுற்றி ஜிக்ஜாக்லேயே போயிட்டே இருக்குது அதாவது பைப் லைனுடைய அவுட்ரு ஏரியாவில் எல்லாம் வாட்ரு ஃப்ளோ ஆகிட்டு இரு
வாட்டர் ஒரு பாத்தில் மூவ் ஆகிட்டு இருக்குது ஸ்டீம் ஒரு பாத்தில் மூவ் ஆகிட்டு இருக்குது அப்புறம் எப்படி சார் வந்து ரெண்டுமே கனெக்ஷன் ஆகாமல் வந்து அதில் வந்து நமக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னால் அதை கண்டன்சேட் பண்ணுறது ப்ரிசிவிட்டேட் பண்ணுறது நம்ம நார்மலாக படிக்கக்கூடிய வார்த்தை மெக்கானிக்கல் பிரகாரம் வந்து என்ன அப்படின்னால் வாட்டர்னுடைய டென்சிட்டி எப்பயுமே அதிகம் ஸ்டீமினுடைய டென்சிட்டி குறைவு டென்சிட்டி அதிகமான பொருள் டென்சிட்டி பக்கமான பொருள் இருக்கும் பொழுது அது வந்து நார்மலாக இப்போ வாட்டர் இதில் கூலிங் வாட்டர் உள்ள இப்படியே பைப்பினுடைய அவுட்ரு ஏரியாவில் எல்லாம் போகும் பொழுது ஸ்டீம் பைப்புக்குள்ளே இருந்தாலும் என்னவாகும் ஒன்று வேணாம் சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபர்னஸ் இருக்குது ஒரு அடுப்பு அதுக்கு ர நியர்பையாக வந்து ஒரு வாட்டர் லெவல் ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருந்துச்சுன்னா அந்த அந்த வாட்டரை வந்து ஹீட் ஆகுமா ஆகாதா கண்டிப்பாக ஆகும் அதே சேம் ப்ராசஸ் பைப் லைனுக்குள்ளே வந்து பேரலல் பைப்ஸ் இருக்குது இஸ் அ க்ளோஸ்டு வெசல் கம்பேக்ட் வெசல் ஒரு க்ளோஸ்டு ஏரியாவில் பேரலலாக ஒரு டியூப்ஸில் வந்து ஸ்டீம் ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்குது சரௌண்டிங் ஏரியாவில் எல்லாமே வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்குது அதுவும் என்னவா இருக்குது அந்த வாட்டர் ஒரே இடத்துல பட்டு அப்படியே ஸ்டேட் லைனாக போகலை இங்கே வருது இங்கே போயிட்டு திரும்பி இங்கே போய் இப்படியே போய் ஜிக்ஜாக்காக வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகி வாட்டர் வெளியே போகுது கூலிங் வாட்டருடைய அவுட்லெட் இப்போ ஸ்டீம் வந்து என்னவாகுது உள்ளே ஸ்டீம் வந்து எக்ஸாஸ்ட் ஆகுது அதுக்கடுத்து வாட்டர் பாக்ஸ் ஏற்படுது இதில் வந்து நமக்கு என்ன நடக்குது அப்படின்னா அந்த ப்ராசஸில் வந்து என்ன அப்படின்னா ஃப்ளோ ஆகி நமக்கு அது ப்ராசஸ் நடக்குது இதனால் அதில் டஸ்ட்டு வந்து ப்ரிசிவிட்டேட் ஆகுது ஸ்டீமில் இருக்கக்கூடிய டஸ்ட்டை ப்ரிசிவிட்டேட் பண்ணுறோம் டச் ஆகாமலேயே அதை ப்ரிசிவிட்டேட் பண்ணுறது தான் என்னது அப்படின்னால் இந்த பாயிண்ட் இதில் வந்து என்ன அப்படின்னால் டியூப்ஸ் லொக்கேட்டட் ஆகி அது வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னால் நமக்கு வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்குது இப்போ டியூப்னுடைய லொக்கேஷன் வந்து என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா கண்டென்சரில் வந்து பாதி பா பாதி போர்ஷன்ஸில் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னவாகும் அது டிஸ்சார்ஜ் ஆகி வெளியே போகும்போது அது கூலிங் பாயிண்ட்டுக்குள்ளே உள்ளே போயிடும் இதுதான் இதனுடைய கான்செப்ட் அடுத்தது நெக்ஸ்ட் இருக்கக்கூடிய டைப் வந்து சென்ட்ரல் ஃப்ளோ சர்ஃபேஸ் கண்டென்சர் சென்ட்ரல் ஃப்ளோ அப்படிங்கிறது நார்மலாக வந்து என்ன அப்படின்னா சென்ட் ஹியூஜ் அப்படின்னு நம்ம இந்த உங்களுக்கு சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா இது வந்து நமக்கு எங்கே நீங்கள் நம்ம பார்த்துருக்கக்கூடிய விஷயமான இந்த சென்ட் ஹியூஜ் எங்கே எல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா கெமிஸ்ட்ரி லேபில் இருக்கும் கெமிஸ்ட்ரி லேவலில் எல்லாம் நீங்கள் படிச்சுட்டு தான் வந்திருப்பீங்க அது கூட நம்ம படிக்கும்போது நம்ம அதையெல்லாம் இது என்ன அப்பாரட்டஸ்னே நமக்கு தெரியாது பட் இது வந்து என்ன அப்படின்னால் நமக்கு வந்து நம்மளுடைய ரத்தத்தை பரிசோதனை பண்ணக்கூடிய இடத்துல இந்த சென்ட் ஃபியூஜ் வச்சுருப்பாங்க அதில் வந்து என்ன அப்படின்னா நம்ம என்னுடைய ரத்தத்தை வந்து பார்க்கும் பொழுது அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த டஸ்ட்டை வந்து பார்த்து அதை கிளாரிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு பொருளில் வந்து அதை என்ன பண்ணுறாங்க அதை ரத்தத்தை வந்து சேகரித்து அதை உள்ளே வச்சுட்டு ரொட்டேட் பண்ணும் பொழுது அதாவது ஆக்சுவலாக மெக்கானிக்கல் பிரகாரம் அந்த சென்ட் ஃபியூஜ் அப்படிங்கிற டிவைஸ் இஸ் அ ரொட்டேட்டிங் டிவைஸ் உள்ளே ஒரு சாஃப்ட்டு ரொட்டேட் ஆகுது அங்கே ஒரு டியூப்பில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதை ஸ்டீமை ஃபில்லப் பண்ணி இந்த இடத்துல கேரும் ஸ்டீமும் இருக்குது அப்போ என்னவாகாது ரெண்டும் டச் ஆகாது கனெக்ஷன் இருக்காது அப்போ அது என்னவாகும் அங்கே ஒரு வெலாசிட்டி க்ரியேஷன்ஸ் ஆகும் தட் மீன்ஸ் இஸ் அ விரல் வெலாசிட்டின்னு சொல்லுவோம் அந்த விரல் வெலாசிட்டினால் வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் பொழுது அது இருக்கக்கூடிய டஸ்ட் பார்ட்டிகிள்ஸ் கீழே படிய ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ரத்தத்தை எடுத்து தான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னால் நமக்கு டெஸ்ட் பார்க்கும் பொழுது அதுக்கு என்ன ப்ராப்ளங்கள் இருக்குது அப்படின்னு அனலைஸ் பண்ணுவாங்க சேம் டிட்டோ இங்கேயும் வந்து என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ஏர் வந்து உள்ளே நார்மலாக சர்க்குலேட் ஆகிட்டுருக்கு நார்மலாக ஒரு விரு வெலாசிட்டி க்ரியேஷன்ஸ் ஆகுதுனாலே அதில் ஏர் வந்து ரொட்டேட் ஆகும் உள்ளே ஸ்டீமை வந்து ஒரு டியூப் மூலமாக நம்ம வச்சு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதில் ரொட்டேஷன் பார்ட்டில் வைக்கும் பொழுது அந்த ஸ்டீமில் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா டஸ்ட்டு கீழே படிய ஆரம்பிக்கும் அந்த கண்டன்சேட்டை ரிமூவ் பண்ணுவாங்க அதுதான் என்னது சென்ட்ரல் ஃப்ளோ சர்ஃபேஸ் கண்டன்சர் சென்ட்ரல் ஃப்ளோ சர்ஃபேஸ் கண்டன்சர் அப்படிங்கிறது அதுக்கடுத்தது இதில் வந்து எவாப்ரேட்டர் கண்டன்சர் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் இருக்குது இதை பார்த்ததுக்கப்புறம் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸில் வந்து அதனுடைய அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் கண்டன்சர்னால் என்ன கண்டன்சிங் பிளான்னா என்ன அந்த கண்டன்சரை வந்து எவ்வளவு கேட்டகரியாக பிரிக்கலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் அதில் ரொம்ப மேக்சிமம் கண்டன்சர் டைப்பை வந்து நம்ம நடத்தி முடிச்சுட்டோம் இன்னும் பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடியது எவாப்ரேஷன் கண்டன்சர் இந்த எவாப்ரேஷன் கண்டன்சர் அப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கல